This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The Secret Sauce. สวัสดีครับผมเคนนักรินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast. What's your secret? ในยุคปัจจุบันครับทุกองค์กรครับมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาเพอร์ฟอร์แมนซ์พัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตนะครับหลายคนพูดประโยคนี้เลยว่าให้พัฒนาคนก่อนหน้านี้ครับวิธีการพัฒนาคนของหลายๆองค์กรก็คงจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งการฝึกฝนการเลคเชอร์วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่ดีนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเงื่อนไขคือมันเป็นการสื่อสารทางเดียวแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการลงมือปฏิบัติจริงแม้ว่าจะมีการทําการเวิร์กช็อปแล้วก็ตามทีอีกวิธีหนึ่งที่ตอนนี้หลายๆองค์กรใช้กันเยอะมากแม้ว่ามันจะใช้เวลาเยอะแต่ว่ามันได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีที่สุดนะครับผมเห็นผู้บริหารหลายๆคนก็ไปฝึกเรียนเรื่องนี้นั่นก็คือคําว่าโคชิ่งครับโคชิ่งเนี่ยไม่เหมือนกับเทรนนิ่งโคชิ่งคือการที่ทําให้คนที่มาโค้ชกับเรานั้นเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเราไม่ได้เคยให้คําตอบเขาอย่างจริงจังเราแค่ถามเขาให้เขาได้ฝึกเองให้เขาได้พัฒนาตัวเองให้เขาได้ลงมือทําจริงแล้วเรียนรู้จริงผิดพลาดจริงเรามีหน้าที่เหมือนโค้ชครับเหมือนโค้ชทีมฟุตบอลนะครับที่เคยเห็นในทีวีโค้ชไม่เคยลงไปเตะด้วยไม่เคยลงไปบอกว่าควรจะเตะอย่างไรแต่โค้ชดูอยู่บนสนามแล้วก็บอกครับว่าวิธีที่คุณเตะแบบนั้นมันไม่ดีอย่างไรหรือควรจะปรับปรุงอย่างไรบ้างโคชชิ่งมีทฤษฎีเยอะมากครับมีโรงเรียนที่สอนเยอะมากๆแต่มีบริษัทที่ใช้โคชชิ่งจริงๆเนี่ยผมว่าไม่มากที่ประสบความสําเร็จจริงๆวันนี้ผมมีเคสสตัตดี้หนึ่งครับซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเขากล้าเลยครับที่จะบอกว่าวัฒนธรรมองค์กรของเขาคือโคชชิ่งเคานเจอร์ใช้คํานี้เลยนะครับโคชชิ่งเคานเจอร์เพราะเขาทำโคชชิ่งเคานเจอร์มันนานเกือบ30ปีครับเป็นรากที่ฝังลึกอยู่ใน DNA ขององค์กรองค์กรนี้องค์กรนี้ไม่ใช่บริษัทที่เป็นด้านการซื้อขายไม่ใช่บริการอะไรอย่างที่เราคิดแต่เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครับนั่นก็คือโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลนี้ชื่อว่าโรงพยาบาลศิลป์แพทย์โรงพยาบาลศิลป์แพทย์ครับมีเบื้องหลังความสําเร็จมาจากความใส่ใจโดยนําเรื่องโคชิ่งเคานเจอร์มาใช้จนเกิดเป็นนโยบายใหม่ๆที่มาจากปัญหาหน้าง,งานของระดับปฏิบัติการจริงๆรวมทั้งยังมีการใช้ no blame policy เมื่อทำผิดจะไม่มีการลงโทษแต่จะหาทางแก้ไขร่วมกันในที่ประชุม coaching culture กับ no blame policy ผมคิดว่าเป็นคำศัพท์ที่หลายท่านอยากจะปรับใช้ในองค์กรแต่มันไม่ง่ายครับวันนี้โรงพยาบาลศิลป์แพทย์เหมือนเป็นผมจะใช้คานี้ก็ได้นะครับคนที่เป็นหนูทดลองทดลองใช้กับองค์กรตัวเองมาแล้วผ่านความผิดพลาดผ่านความล้มเหลวจนได้บทเรียนเป็นเคสตัดดี้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ผมพูดคุยกับแขกรับเชิญสองท่านนะครับท่านแรกคือคุณพนิดาพานุพัฒนพงศ์ครับท่านนี้เป็นกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอยู่มาตั้งแต่เดย์วันของโรงพยาบาลศิลป์แพทย์เป็นคนที่ปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งครับเป็นลูกชายครับคุณพีมพานุพัฒนพงศ์ครับตอนนี้ดำรงตำแหน่ง business development executive สองท่านนี้มีมุมมองที่น่าสนใจแตกต่างกันตรงที่ว่าคุณพนิดาเป็นคนลงมือทำจริงครับเป็น practitioner จริงๆแต่คุณพีมเนี่ยเป็นคนที่คอยสังเกตการเพราะว่าคอยดูคุณแม่เวลาประชุมกับระบบปฏิบัติการคอยดูคุณแม่ครับว่าเวลาที่คุณแม่ทางานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็จะถอดรหัสออกมาเป็น structure หรือผมรู้ว่าเป็นเป็น theory ทฤษฎีอธิบายที่ฟังแล้วมันเข้าใจง่ายมากขึ้นปฏิปตอจิ๊กซอได้มากขึ้นนะครับน่าสนใจครับว่าโรงพยาบาลศิลป์แพทย์เนี่ยเขาสร้างโคชิ่งเคาน์เจอร์ได้อย่างไรเดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะครับก่อนที่จะเข้าถึงช่วงสัมภาษณ์ผมขออนุญาตเกริ่นอินโฟมชันสั้นๆนะครับเกี่ยวกับโรงพยาบาลศิลป์แพทย์เผื่อบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับโรงพยาบาลศิลป์แพทย์เป็นโรงพยาบาลทั่วไปนะครับ General Hospital ที่มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาครับแล้วก็เปิดให้บริการมาแล้ว28ปีปัจจุบันในมี5สาขานะครับในกรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เข
แล้วก็ในช่วงโควิด19ตอนนี้ที่กำลังแพร่ระบาดเนี่ยตอนนี้โรงพยาบาลเขาก็มีการทำ drive through เพื่อที่จะตรวจโรคนี้แล้วนะครับโดยที่ผู้รับการตรวจเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงจากรถนะฮะเดินเข้ามาในโรงพยาบาลขับรถเข้ามาก็สามารถทำการตรวจได้โดยนั่งอยู่บนรถเลยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลจะแจ้งผลภายใน24ถึง48ชั่วโมงก็ประมาณ 1-2 วันผ่านทาง SMS นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเขาว่าคนเข้ารับการตรวจจำนวนมากนะครับโรงพยาบาลก็เลยจำกัดสิทธิ์ผู้เข้ารับการตรวจสาขาละ100คนต่อวันนะครับก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทำการตรวจในสินแพทย์สาขาใกล้บ้านได้แล้ววันนี้นะครับสาขา5สาขาตอนนี้ก็มีรามอินทรานะครับเทพารักษ์ศรีนครินลำลูกกาแล้วก็เสรีรักโรงพยาบาลสินแพทย์ยืนอยู่ตรงไหนโพสชั่นนิ่งอยู่ตรงไหนแล้วก็เขามีโคชชิ่งเคาน์เตอร์ได้อย่างไรลองไปฟังกันดูครับทราบว่าในโรงพยาบาลก็มีเคาน์เจอร์แบบหนึ่งซึ่งผมว่าเป็นเคาน์เจอร์ที่หลายๆคนเนี่ยอยากอยากใช้มากในยุคปัจจุบันคือเรื่องของการโคชชิ่งการฟังคนจากข้างล่างบอททอมอัพขึ้นมาอยากให้เราตรงนี้ให้ฟังนิดนึงครับว่ามันเริ่มต้นมาได้ยังไงแล้วเราทํางานยังไงเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นก็โรงพยาบาลเนี้ยเป็นสหสาขาวิชาชีพถ้าสูงสุดท็อปเลยก็เป็นแพทย์นะคะพยาบาลแล้วก็นักเทคนิคทั้งหลายนะคะแล้วก็ถ้าแต่คนส่วนใหญ่จะเป็นพนักง,งานเล็กๆล่างๆก่อนซึ่งจะต้องมาช่วยให้บริการคนไข้และญาติให้รับการสะดวกเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันเนี่ยโคชชิ่งของของสินแพทย์เนี่ยนะคะเราใช้วิธีคุยค,คุยอย่างค่าของสินแพทย์เนี่ยเดิมเนี่ยตอนที่มีสาขาแรกเนี่ยนะคะเราทำงานด้วยกันที่เราเอาปัญหามาคุยกันเพื่อจะทำให้การบริการเนี่ยมันดีขึ้นเราก็จะแยกการประชุมเนี่ยนะออกเป็นทุกสัปดาห์เราจะประชุมในส่วนฟอนต์ไลน์ในส่วนเช่นส่วนที่คนไข้เข้ามาแล้วก็เป็นทัชพอยต์ของคนไข้ก่อนจุดแรกอาจจะเป็นที่จะถ้าขับรถมาก็จอดที่จลานจอดรถก็อาจจะเจอรปภก่อนอถ้าขับรถมาจอดหน้าโรงพยาบาลเลยก็เจอเจ้าหน้าที่เวนเปนนะคะแล้วก็เข้ามาก็จะเจอเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆจนกว่าเวชระเบียนลงทะเบียนเจอหลายจุดแต่ยังไม่ได้เนี่ยทุกจุดเนี่ยมันมีความสําคัญหมดมจุดจุดพวกนี้บางทีคนไข้มารับบริการเนี่ยเพนพอยของคนไข้คือถ้ามาโรงใหม่กับชนอยากอยากเร็วอยากได้ประการบริการที่รวดเร็วนะคะเพราะว่าคุณภาพของแพทย์เนี่ยนั่นคิดว่าไม่คิดว่าไม่ต่างกันนะเพราะว่าเพราะของเราแบบเป็นแพทย์เฉพาะทางอยู่แล้วคนไข้ก็อยากจะได้รับแกรนบริการที่รวดเร็วถูกต้องแล้วก็เออสะดวกนะคะนี่พอพอเสร็จแล้วเราจะทุกทุกสัปดาห์เราจะเอามาดูว่าไอ้สัปดาห์นี้เราทําอะไรที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้บ้างเนี่ยนะคะเราก็มาคุยกันว่าแต่ละคนเนี้ยมีข้อจํากัดอะไรเราช่วยกันแก้ปัญหาอืนะอีกส่วนหนึ่งค่ะในส่วนของเทคนิคเนี่ยก็จะประชุมตั้งหากไปก็จะมีพยาบาลมีพวกเทคนิคทั้งหลายนะคะมาคุยกันเราก็จะคุยถึงปัญหาในการแนวทางการรักษาเนี่ยค่ะหรือว่าโปรโตคอลใหม่ๆที่เกิดขึ้นจะมีอะไรเอานําไปปฏิบัติในพอดสิ้นเดือนเนี้ยเราประชุมกันเนี้ยเราประชุมทั้งโรงพยาบาลให้ทุกคนได้แนะนําเสนอผลงานของตัวเองว่าในเดือนเนี้ยคุณได้ให้บริการอะไรไปเท่าไหร่เทียบกับปีที่แล้วแล้วก็คุณมีแพทย์ที่คุณต้องดูแลในแต่ละแผนกเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยนะให้พยายามทุกคนมีมีความเป็นเจ้าของพื้นที่นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังจะบอกว่าเป็นมุมมองเพราะถ้าหัวหน้ามาประชุมรวมกันเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าของในในเดือนหนึ่งที่เราคุยกันเนี่ยนะทุกคนก็จะได้ฟังมุมมองของเพื่อนร่วมต่างแผนกเนี่ยหัวหน้าต่างแผนกเราเรียกว่า horizontal aspect นะนะคะออนอกจากนั้นพอพอสุดท้ายคุยกันเนี่ยนั่งอยู่ด้วยเนี่ยเราก็จะเป็นมุมมองของผู้บริหารแล้วก็ท็อปดาวลงมาว่าที่เขานําเสนอเนี่ยอันนู้นอันนี้เนี่ยอันบางอันก็โอเคดีก็เอาไปปฏิบัติกันนะคะหรือบางทีเรามีมุมอีกมุมหนึ่งซึ่งบางทีหน้าที่ของผู้บริหารก็คือเราต้องเรามีมุมจากเราต้องมองกว้างกว่าเขาม,มุมแล้วแชร์แลกเปลี่ยนให้เขาเห
อุตสาหกรรมอื่นเผื่อท่านผู้ฟังอาจจะไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมสุขภาพใช่ไหมครับสมมุติเรามีพนักงานในองค์กรที่ทํางานหลายแผนกมากมีทัชพอยท์ที่เจอกับลูกค้าบ้างบางคนอาจจะไม่ได้เจอบ้างบางคนเป็นระดับเมนเจอร์บ้างหลากหลายกันมากการที่เรามาประชุมกันทุกอาทิตย์เนี่ยแล้วก็เราเรียกว่าฟอนต์ไลน์เนี่ยเราเราทําเพื่ออะไรเราทําอย่างไรเรามีหัวหน้าเวียนเปลมาประชุมถูกไหมฮะเรามีหัวหน้าเอเราปพมาด้วยมานั่งคุยกันแล้วก็มีมีผู้บริหารมานั่งเป็นหัวโต๊ะด้วยอย่างเงี้ยอยากรู้มันสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่อุตสาหกรรมเนี้ยถ้าเราอยากนําวิธีนี้ไปใช้บ้างเนี่ยมันมันเริ่มยังไงแล้วมันทําอะไรบ้างครับจริงๆเนี่ยผู้บริหารมานั่งคุยนะคะอย่างเงี้ยหัวหน้าเวนเปมาคุยอ่ะบางทีเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะได้มานั่งคุยกับผู้บริหารระดับสูงพอเขาขึ้นมาคุยอ่ะเขาเกิดใหม่ๆเขาจะประมาทไม่ค่อยสบายใจคุณบรรดาก็เป็นคนเขาไปคุยเองเลยนั่งด้วยกันก็คุยด้วยกันครับแล้วก็ค่อยๆแลกเปลี่ยนอย่างเมื่อก่อนเนี้ยคนไข้บอกว่าแต่งตัวไม่ดีมาบางทีมาจากบ้านใส่รองเท้าแตะนุ่งเกงขาสั้นคนไข้คิดว่าเจ้าหน้าที่เวนเปนเนี่ยมองเขาไม่ดีมองเขาไม่มีสตังอะไรเงี้ยซึ่งพอเราแชร์ว่าเอ้ยเนี่ยบางทีคนไข้มองเราแบบคนไข้คิดแบบนี้คนไข้ไม่สบายใจกับกับสายตาเราแบบนี้เด็กๆพวกนี้เขาบอกเราคําอาจารย์ผมไม่เคยคิดเลยอ่ะผมไม่เคยคิดแบบนี้มุมนี้กับคนไข้แต่คนไข้เขาอาจจะมองคนไข้แล้วก็คนไข้แปลเจตนาหรือว่าเขาอาจจะกริยาไม่ดีจริงๆก็ได้แต่ว่าเราก็เล่าให้เขาฟังว่าให้คนไข้ไม่สบายใจกับวิธีปฏิบัติของพวกเราแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาจะไม่ทําแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นหรือคนจะเคยทําหรือเปล่าเขาก็น่าจะไปปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นซึ่งนั่นว่าเวลาเรามาแลกเปลี่ยนกับน้องๆที่เขาอาจจะไม่ได้เรียนมาเยอะเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งขององค์กรซึ่งมีโอกาสที่จะให้บริการคนไข้เป็นทัชพอยต์ของคนไข้เวลาเรามาคุยเขาวินวินนะคะเราก็ได้เราได้ความสบายใจว่าเราได้สอนเขาให้เขามีอีกมุมหนึ่งวิธีคิดอีกแบบหนึ่งคือที่ท่านพูดบ่อยคือเวลาเรามาทำงานโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนมาตัวเปล่าเลยคนไทยชอบทำบุญใช่ไหมคะแต่ว่าทำบุญอันนี้เราไม่ต้องควักเงินเลยอะ่ะบุญคือความสบายใจเมื่อไหร่ที่คุณบริการเขาดีเขากลับไปเนี่ยเขายังนึกขอบคุณเราอยู่เขาเอาสตังค์มาให้เราเอาเงินเดือนมาให้เรานะคะเราได้ตังค์ด้วยแล้วเราไม่ต้องเสียตังค์ด้วยแต่เราได้ความสบายใจกลับมาเนี่ยค่ะเราถือว่าเราก็น่าจะมีส่วนที่จะทําให้สังคมเราดีขึ้นนะคะเวลาประชุมประชุมกันกี่คนครับอืมขั้นต้นก็คือฟอนไลน์ก็ประมาณสิบกว่าคนสิบกว่าคนทุกอาทิตย์ค่ะทุกอาทิตย์แล้วเราให้การบ้านเขาไหมครับเข้ามาเจอกันหรือเรามีอาจันดาในการประชุมนะเพราะผมคิดว่าค่อนข้างจริงๆค่อนข้างต่างจากที่อื่นๆที่ระดับผู้บริหารลงมาคุยกับระดับฟรอนต์ไลน์เลยเนี่ยนี่น่าสนใจว่าเราเริ่มต้นคุยอะไรบ้างประชุมอะไรให้เขาเล่าก่อนไหมหรือเราเล่าก่อนหรืออะไรยังไงบ้างคือคือจริงๆเนี่ยดีที่สุดเนี่ยเราฟรีรีเสิร์ชนะฮะนี่บอกน้องๆตลอดว่าจริงๆเนี่ยมันคือฟรีรีเสิร์ชนะเวลาคนไข้บอกเราคนไข้เขียนแบบสอบถามให้เราสมัยนี้เรายังง่ายนะคะเอาแบบสอบถามให้คุณไข้ติ๊กผ่าน iPad แล้วเราประมวลผลง่ายสมัยก่อนที่เราทํากระดาษแล้วเรามาเก็บ Data เนี่ยมันยุ่งยากมากเลยแต่เราต้องพยายามอยากได้ว่าคนไข้ยังฟีดแบ็เราไงฟีดแบ็เสร็จแล้วเรามาเล่าให้เขาฟังนี่คนไข้ก็เหมือนกับเรามีทูเวย์คอมมูนิเคนะคะว่าเออโอเคคุณพอสบายใจไม่สบายใจเขาช่วยบอกเราไม่ไอ้ที่ไม่สบายใจเราต้องไปแก้ไม่สบายใจเนี่ยค่ะเรามาคุยสบายใจเราก็ขอบคุณคืออย่างพวกเราเนี่ยเราทํางานสายโรงพยาบาลเนี่ยถ้าคนไข้รู้สึกดีกับเราอะไรเนี่ยค่ะพวกเราก็ชื่นใจเราก็อิ่มใจละนะคะนะอันไหนที่คนไข้ไม่สบายใจเนี่ยพอเรามาแลกเปลี่ยนอิชชูแรกเลยที่เราทำเนี่ยคือเอาแบบเนี้ยค่ะแล้วแล้วก็คือเอาจากฟีดแบ็คนไข้ฟีดแบ็คนไข้ปัญหาของคนไข้มาคุยกันก่อนกับสัปดาห์เนี้ยแต่ละคนติดขัดปัญหาอะไรเพราะว่าบางทีติดอะไรเหรอทำไมช้าทําไมเรื่องคิวคนไข้อยากคอมเพลนเราเรื่องช้าอย่างเงี้ยนะสื่อสารไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยถามแผนกนี้กับแผนกนี้ทําไมพูดไม่เหมือนกันอะไรเนี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเราก็พยายามบอกว่าอันนี
ต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันในนี้อันนี้ในฐานะที่นั้นก็ช่วยคิดได้มากกว่าเราก็จะช่วยเขาคิดเพื่อให้ให้มีคําตอบเร็วขึ้นอืหมายถึงว่าเขาก็จะเอาปัญหาของเขามาด้วยใช่เขาก็จะเอาของเขามาด้วยว่าเล่าให้ฟังบางทีงานงานของเขาเนี่ยมันจะส่งต่อไปแผนกอื่นเนี่ยแล้วมันส่งต่อแล้วมันต่อไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นปัญหาเราก็ต้องบอกว่าเอ้งานของเราก็คือเป็นงานต่อเป็นสินค้าที่เราส่งไปแผนกอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องส่งไปอย่างที่ดีที่สุดมันต้องส่งต่อต่อกันจนสุดท้ายคนไข้กลับบ้านนะคะส่วนใหญ่คุยกันเรื่องปัญหาอย่างเดียวเลยปัญหามันก็จะเห็นวิธีทํางานแทรกแทรกเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันข้างในแลกเปลี่ยนแล้วก็ไม่ไม่ต้องทะเลาะกันไงฮะคุยกันบนที่ประชุมให้จบอืผมว่าการโคชชิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนอยากทําแล้วก็ผลลัพธ์ที่อยากได้ก็คืออยากให้คนพนักงานของเราอะมองเห็นเป้าหมายเดียวกับเราเห็นวิชั่นมิชชั่นโดยเฉพาะเป็น customer centric ก็คือเข้าใจลูกค้าเหมือนที่ผู้บริหารอยากจะให้เป็นแต่หลายๆครั้งทําแล้วมันไม่เกิดผลอย่างนั้นเราทั้งที่เรามีเทรนนิ่งอยู่เลยอยากให้คุณพิมพ์ช่วยให้คำแนะนําเล็กน้อยครับว่าสินแพทย์ทําได้ยังไงครับในระบบโคชิ่งเคานเตอร์เนี่ยครับคือผมผมมองว่าเทรนนิ่งกับโคชิ่งเนี่ยคือคนละเรื่องกันเลยอืทุกๆบริษัทเนี่ยทุกๆบริหารทุกคนเนี่ยต้องการให้เอ่อคนที่ทํางานกับเราเนาะพนักงานทุกคนเนี่ยมีมายเซ็ตเดียวกันก็คือตัววิชั่นมิชั่นคอร์แวลูของบริษัทเนี่ยเราต้องการที่จะให้เขาเข้าใจเหมือนที่เราต้องการที่จะให้บริษัทมันเป็นมันคือตัวขับเคลื่อนบริษัทแต่ว่าการที่เราเทรนนิ่งเพียงไม่กี่ครั้งการที่เราออเรนเทชันหรือเวิร์กช็อปเพียงไม่กี่ครั้งเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะให้บุคลากรของเราเนี่ยแอบสอบความคิดพวกนั้นลงไปอยู่ในใจในการทํางานเขาทุกวันเนี่ยซึ่งการโคชชิ่งที่เราทําเนี่ยมันมันต้องเสียสละด้วยตัวบุคคลแล้วก็เสียสละด้วยเวลามันเหนื่อยครับใช่คือคือการโคชเนี่ยมันมันเหนื่อยกว่าเทรนแน่นอนมันไม่สามารถทําให้จบภายใน3ามถึงสวันได้จริงอันนี้คือมันระยะมันอาจจะเป็นเดือน6เดือนปีหนึ่งสปีซึ่งมันต้องการที่การโคชเนี่ยต้องทำต้องมีการทําอย่างต่อเนื่องซึ่งข้อดีของการโคชเนี่ยคือว่าเราสามารถโคชคนที่ใกล้ๆตัวเราได้ก่อนอ,อย่างเช่นเอ่ออย่างคุณแม่เนี่ยคุณแม่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็จะโค้ชในระดับหัวหน้าหัวหน้างานหัวหน้างานที่มานั่งคุยกันโค้ชจนหัวหน้างานเนี่ยมีความคิดเดียวกับเราแล้วหัวหน้างานเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้ไปโค้ชตัวคนที่เป็นเอ่อทำงานกับหัวหน้างานของแต่ละสาขาต่อแล้วตัวระดับพนักงานเนี่ยก็จะไปโค้ชเพื่อนๆเ,เขาต่อคือการที่โค้ชเนี่ยมันเป็นการที่เราอิมแพลนความคิดลงไปในใจของพนักงานจริงๆว่าตัวออร์แกไนเซชันเนี่ยมันจะมูฟไปในทางไหนครับซึ่งการเทรนเนี่ยมันเป็นการที่คล้ายๆเป็นการสั่งจากท็อปดาวน์แหละจริงๆแล้วมันไม่ไม่ค่อยต่างกันเวลาเราสั่งจากท็อปดาวน์ลงมาก็คือแค่บอกว่าคุณมีความคิดแบบนี้สิคุณต้องทําแบบนี้สิเขาเจอแล้วเป็นอย่างนี้เขาเจอแล้วเป็นอย่างนี้นะใช่แวลูเราคืออย่างนี้ใช่ซึ่งบอกไปเนี่ยเขาฟังไหมเขาฟังเราแน่นอนแต่ว่าเขาทำไหมอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยคือต้องดูว่าคือพอเราสั่งลงไปเนี่ยจากท็อปดาวทุกครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่าออร์แกไนเซชันของเราเนี่ยมันขยับขยื่อนด้วยคนกลุ่มเดียวหรือมันขยับขยื่อนด้วยคนทั้งหมดในโรงพยาบาลเอ้ยหรือหรือในแต่ละบริษัทก็ตามนะครับคืออันนี้มันการโค้ชเนี่ยมันทําให้ทุกครั้งตัวบุคลากรเองเนี่ยเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลได้จริงๆเนาะคือกลายเป็นว่าเขารู้อยู่แล้วว่าโรงพยาบาลมีความคิดยังไงมีมายเซ็ตยังไงเพราะฉะนั้นเขาเขาสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวออร์แกไนเซชันเนี่ยมันขยับขยื่นด้วยบุคคลทุกคนไม่ใช่แค่กลุ่มคนกลุ่มเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเกิดปัญหาอะไรเนี่ยผมว่าตัวตัวบริษัทเนี่ยมันก็จะสเตเบิลมากขึ้นด้วยการที่เราโค้ชพนักงานแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการโค้ชเนี่ยมันมันต้องลงแรงแล้วก็ลงเวลาเนาะแล้วก็ตัวผู้บริหารเองเนี่ยต้องมีความใส่ใจกับกับคนที่อยู่ใกล้ๆเราเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเออมีเปลี่ยนไปในทิศทางที่เราอยากจะให้เป็นครับเชื่อครับเพราะเห็นคุณแม่ทํามา28ปีคุณคุณแม่คือทำมาตลอดซึ่งซึ่งตัวผมเองคนที่เป็นออฟเซิร์ฟเนี่ยคือเรารู้คือเราก็ดูแมคชนิกแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่ทําเนี่ยมันมันค่อนข้างเอาไปใช้ต่ออิมเพลเมนต์ต่อได้ในหลายที่อย่างที่ว่าโรงพยาบาลใหม่ที่เราเปิดเนี่ยคือให้คุณแม่ไปโค้ชให้ทุกคนเนี่ยก็
เห็นความสําคัญของโคชิ่งรู้แล้วว่าโคชิ่งสําคัญแต่ว่าทําอย่างไรครับเท่าที่เราเคย observe มาอันนี้ผมผมมองในในมุมที่โรงพยาบาลเป็นสาขาบริการครับคือโรงพยาบาลเนี่ยเป็นหนึ่งในสาขาบริการก็คือเราเราต้องดูแลคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเอาปัญหาลีดหมดทุกทุกการประชุมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาลีดแต่ว่าการที่เราเราไม่ได้เอาปัญหาลีดตลอดนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราเอาปัญหาที่เจอเนี่ยมาลีดการประชุมเนี่ยสิ่งที่ได้รับกลับมาทุกครั้งเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เออแก้ไขแต่มันเป็นการพัฒนาต่อไปเพื่อพรีเวนทีฟของปัญหานี้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเอาปัญหาเข้ามาคุยเนี่ยมันจะคุยตั้งแต่ระดับล่างคือบอทัมอัพขึ้นมาเลยคือพอพูดเพราะว่าคนที่อยู่ระดับล่างระดับล่างที่สุดเนี่ยคือคนที่เขาสัมผัสกับลูกค้าหรือคนไข้ที่สุดเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเลยสําคัญมากกว่าตัวเราด้วยซ้ำเพราะว่าเขาอ่ะคือคนที่จะทําหรือไม่ทําเนี่ยขึ้นขึ้นอยู่กับเขาเลยเพราะฉะนั้นปัญหาที่เขาเจอเนี่ยเราต้องรับฟังเขาตลอดคือเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราต้องเราต้องมองในมุมของเขาก่อนว่าปัญหาที่เขาเจอเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรให้เขาเล่าถึงปัญหาก่อนแล้วเดี๋ยวให้เราก็ลองให้เขาเสนอโซลูชันขึ้นมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีคนเห็นนะคนไข้เนี่ยคอมเพลนมานะเราจะแก้ไขยังไงให้เขาลองแก้ไขด้วยตัวเขาเองก่อนเสร็จแล้วในในที่ประชุมเนี้ยก็จะมีคนหลายๆแผนกหลายๆสาขาเนี่ยก็จะลองให้เป็นมุมของเพื่อนๆค,คือมุมของของ horizontal aspect อันเนี้ยก็คือว่างั้นลองให้คนของแต่ละสาขาลองโยนไอเดียเข้ามาสิว่าอยู่คนละสาขาอยู่คนละสาขาช่วยลองโยนมาสิว่าเขาจะช่วยคนนี้ได้ยังไงเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเขาเขาแก้ของตัวเขาได้ระดับหนึ่งนี่แหละแต่ว่าถ้ามีฝ่ายอื่นมาช่วยด้วยมันทําให้ปัญหาเนี่ยมันมันหายไปจริงๆเพราะฉะนั้นการมองภาพรวมขององค์กรเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นคนเนี่ยจะไม่ได้มองแค่ในแผนกคนก็จะมองไปนอกแผนกของคนของคนอื่นด้วยว่าสิ่งที่เราทําตรงเนี้ยเราทำให้คนอื่นเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เราทําเป็นปกติตรงเนี้ยถ้าเราแก้ไขสักนิดหนึ่งอะคนอื่นมันจะทําให้ดีขึ้นแล้วองค์กรมันดีขึ้นในภาพรวมหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นมุมมองที่ที่ที่เราทํากันมาตลอดนะครับก็คือมุมมุมที่3เลยเนี่ยหลังจากที่โอเคได้โซลูชันแล้วเนี่ยจากการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นโปรโตคอลที่จะออกไปเพื่อเป็นการพิเวนปัญหาเนี่ยก็ต้องออกมาจากข้างบนก็คือผู้บริหารที่นั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องเหมือนเหมือนเชฟตัวโปรโตคอลเนี้ยว่าโอเคถ้างั้นอะคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยหน้าที่ก็คือว่าให้เขาเสนอไอเดียมาปุ๊บสิ่งที่เราต้องทําคือเราจะต้องเชฟให้มันอยู่ในภาพที่องค์กรอยากจะให้เป็นแล้วก็ออกมาเป็นพอลิซีเพราะฉะนั้นน่ะการที่เกิดปัญหาหนึ่งครั้งเนี่ยพิเวนไม่พอก็จะเกิดเป็นพอลิซีเพื่อมาพิเวนทีฟเพื่อไม่เกิดปัญหาอีกก็จะเกิดโปรโตคอลใหม่ใช่เพราะฉะนั้นน่ะการที่เรามีปัญหายิ่งเยอะเนี่ยแสดงว่ามันดีเพราะโปรโตคอลมันจะเยอะขึ้นจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เข้ามารับบริการเราเนี่ยเขาก็จะได้การรับบริการที่ดีที่สุดจริงๆจากที่เราต้องการที่จะให้ให้มันเกิดขึ้นเพราะสินแพทย์นี่ที่เกิดโปรดักต์ใหม่ๆบริการใหม่ๆโปรเซสใหม่ๆนี่คือส่วนใหญ่มาจากปัญหาก่อนใช่จริงๆคือผมว่าแทบจะทุกโปรดักต์ในโลกเลยแหละเนาะเพนมาก่อนเพนพอยต์เออเพนพอยต์ต้องมาก่อนแล้วก็เพนพอยต์เนี่ยมันจะทําให้ไปเดเวล็อปต่อว่าเราจะทําอะไรเพื่อมาแก้ไขเพนพอยต์นั้นได้ถ้ามันแก้ไขได้แสดงว่าโปรดักต์ที่เราทําออกมาเนี่ยมันถูกต้องครับมีมีเคสจริงเล่าให้สัก 1- นึ่งถึงสเคสไหมครับว่ามีปัญหาอะไรมาเราคุยอะไรกันแล้วได้เป็นพอลิซีใหม่อะไรลองแชร์ให้ฟังก็ได้ครับก็จริงๆก็เป็นเรื่องเรื่องเล็กน้อยคืออย่างที่บอกว่าคนไข้เวลาเข้ามาเนี่ยเราเราต้องการที่จะให้คนไข้เขามี experience ที่ดีที่สุดในโรงพยาบาลครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีจุกจิกจิปาถะมากแต่ว่าสุดท้ายเวลาเอามาเล่ากันเนี่ยเราเลยมองว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะให้คนไข้เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ใช่ต้องไม่ดูแลแค่คนไข้หรือเปล่าอืเพราะว่าเวลาคนไข้เข้ามาอยู่เนี่ยคนที่เข้ามาอยู่เขาคือญาติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือญาติเราก็ต้องดูแลเพราะฉะนั้นปัญหาเนี้ยเราก็เลยมองว่าโอเคถ้างั้นอะเราต้องดูแลญาติด้วยเพราะญาติเนี่ยคือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้คนไข้เนี่ยดีขึ้นอนึกออกไหมครับ <laughs> ซึ่งในนี้มันเลยมันเลยผมว่ามันเป
แล้วอะไรที่พอเราเสริมแรงเข้าไปว่าเฮ้ยทําไปเถอะไม่มีถูกไม่มีผิดคือทําแล้วอ่ะมากดีกว่าน้อยอในงานบริการนะคะก็เขาก็จะเกิดการครีเอทอยากทำอันนู้นให้อยากทำอันนี้ดีไหมอะไรเนี่ยค่ะบางทีมันก็ไม่ได้มาจากเราทั้งหมดมเพราะว่าหน้างานเนี่ยเขาจะเห็นว่าขาดอะไรไม่ขาดอะไรเนี่ยค่ะแล้วกลายเป็นบางทีเมื่อกี้ผมสนใจตรงที่สมมุติเราเจอปัญหาแล้วมาคุยกันค่ะหน้าที่ของคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยคือเอาเอาปัญหานี้ไปสร้างเป็นโปรเซสโพลิซีหรือมีบ้างไหมครับที่คนคนที่เขาอยู่ในงานเขาช่วยเราคิดจนเกิดเป็นโพลิซีเลยใช่ค่ะเวลาเขาเขาก็เนี่ยค่ะพอคุยกันเขาบอกเอ้ยทําอย่างนี้สิทำอย่างนี้งั้นไปเขียนใหม่เขาไปเขียนเองเลยโฟลแบบนี้ดีไหมอันเนี้ยเราต้องทำเลยเลยใช่ค่ะเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรแค่เชียร์อัพคุยกันบ่อยๆเห็นหน้าเห็นตาสบตากันบ่อยๆคือคือเสร็จแล้วเราจะเข้าใจเขาเราเขาก็เข้าใจเราว่าเอ้ยจริงๆทุกเรื่องอ่ะคุยได้อืคุยได้นี่คือมาคุยกับคุณเมดาคุยได้ครับคุณเมดาให้ให้เอ่ออิสระเขามากแค่ไหนครับคนทํางานตัวเล็กๆอย่างเงี้ยให้ความรับผิดชอบเขาเยอะไหมครับให้เขาตัดสินใจอะไรเองเยอะไหมครับคือคือจริงๆเขาก็มีหัวหน้าควบคุมเขาเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเขาตัดสินใจที่จะบริการเนี่ยเราไม่ว่าไม่ถูกไม่ผิดนะฮะก็แต่ว่าบางทีมากไปเราก็ค่อยๆมาบอกแต่ทําไปเถอะมากไปแล้วเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่น้อยไปเราก็ช่วยช่วยบอกเขาแต่ถ้าเขาได้ช่วยกันคิดกับเราเขาก็สนุกเราก็สนุกเขาก็รู้สึกเป็นเจ้าของด้วยใช่ค่ะเราต้องให้เขามีความรู้สึกเขาเป็นเจ้าของงานแสดงว่าไอ้โปรเซสที่ออกมาเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้ไปยึดกับมันขนาดนั้นเรายึดหยุ่นได้ถูกไหมฮะยึดหยุ่นได้ค่ะยึดหยุ่นได้ครับทุกครั้งที่คุณพิณาบริหารคนในในองค์กรอย่างเงี้ยเรามีสไตล์ยังไงครับใกล้ชิดไหมครับหรือว่าเรามีสไตล์เป็นแบบไหนบ้างครับคือมีสไตล์แบบไหนคือคิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นลูกที่เป็นลูกหลักของคุณพ่อคุณแม่ของที่บ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็ส่งมาให้เราเนี่ยเราก็รักเขาต่อนะฮะก็จะรู้สึกเอ็นดูเดี๋ยวนี้ก็เป็นพออายุมากเราก็จะมองทุกคนโอ้ยตายแล้วถ้าเทียบกับลูกนี่มันเท่าลูกเลยนี่เล็กกว่าลูกอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ไปมองมองแบบนั้นก็ทําให้เราเราก็เมตตาเขานะคะค่ะวิธีการแบบนี้ครับโคชชิ่งเคาน์เตอร์ที่พูดมาเนี่ยมีความท้าทายข้อควรระวังหรือปัญหาอะไรไหมครับที่ทําผมเห็นอย่างหนึ่งเหอะใช้ใช้เวลาอันนี้แน่นอนต้องอดทนมากใช้อย่าอย่าไปบอกว่าอดทนถ้าอดทนแล้วเราไม่สนุกจริงๆทุกครั้งที่ฉันไปไปคุยกันเนี่ยเรารู้สึกได้แลกเปลี่ยนนะได้สอนเรามีความสุขแล้วค่ะอืคือเราได้พลังกลับมาด้วยครับคือได้เห็นความตั้งใจทํางานเขาเนี่ยแล้วเราชื่นใจเราก็ได้แล้วค่ะคือถ้าถ้าบอกโอ้ยขี้เกียจไปใช่ไหมอะไรอดทนเนี่ยมันจะไม่สนุกเลยจะไม่อยากไปถ้าไปกลับมาจะรู้สึกดีทุกครั้งค่ะอืมคุณพี่แนจะรู้สึกดีทุกครั้งจะรู้สึกดีว่าโอเคเขาก็แลกเปลี่ยนมุมของเขาอะอืมแล้วก็เราก็ได้สอนเขาเนี่ยก็รู้สึกดีนะคะครับตลอดระยะเวลาที่ทํามาเนี่ยครับเกือบสามสิบปียี่สิบแปดปีเนี่ยมีมีความท้าทายอะไรที่ใหญ่สุดปัญหาอะไรใหญ่สุดในการทำแบบสมมติว่าผมอยากจะลองทําแบบนี้บ้างเนี่ยมีอะไรที่เป็นบทเรียนที่อยากจะแชร์ฟังไหมครับคือที่เราเคยเห็นก่อนที่จะเข้าไปทํางานเต็มตัวเราจะเห็นว่าทําไมแต่ละแผนกแล้วก็หัวหน้าเนี่ยดูดุดุกันมากเราก็มันไม่ใช่สไตล์ที่ที่ที่จะดุเราเราไปดุแบบนั้นเราทําไม่เป็นอแล้วก็ทําตามสไตล์เราเนี่ยนั้นถามว่าใหม่ๆเนี่ยมันก็คือพนักง,งานก็อาจจะยังงงงอยู่อะยัง question อยู่อันนี้ก็เป็นปัญหาบางทีคือถ้าทําแล้วมันไม่มี response กลับมาเนี่ยเราคงเหนื่อยแต่พอทําแล้วมันมี response กลับมานั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรมันเป็นปัญหามากนะคะอืมอ่ะตอนแรกๆอาจจะเขาอาจจะไม่ชินเขาไม่ชินเข้ามาตอนแรกอาจจะแบบไม่ได้ชินว่าเอ้ยใจดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขานึกว่าเขาจะถูกเรียกขึ้นไปว่าใช่ไหมฮะผู้บริหารต้องชอบอยู่ชั้นสูงๆูงใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกขึ้นไปต้องมีเรื่องด่าแน่ๆอะไรอย่างนี้มาแล้วห้องเย็นอะไรอย่างนี้ผมว่าจริงๆอย่างที่อย่างที่บอกว่าเวลาเราพูดไปแล้วก็ออกเป็นโพสต์ข้อออกมาแล้วคนจะคอมพลายหรือไม่คอมพลายเนี่ยอยู่ที่ระดับที่เขาจะต้องไปไปทํากับงานใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอก
มันก็จะออกจากงานเองว่าพอร์ฟอร์แมนก็จะไม่ถึงเองก็ไม่ถึงทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าทำไมพอร์ฟอร์แมนไม่ถึงแล้วทุกครั้งที่เราดูพอร์ฟอร์แมนเนี่ยเราก็จะมาดูกันพร้อมกันเหมือนกันนะคือว่าทุกคนจะเห็นพอร์ฟอร์แมนของแต่ละสาขาเหมือนกันตายแล้วคือแบบแผนกนี้จะเห็นพอร์ฟอร์แมนแผนกนี้เพราะฉะนั้นน่ะทุกคนมันไม่มีใครที่อยากจะโชว์ว่าเราทําได้ด้อยกว่าคนอื่นหรอกครับเพราะฉะนั้นน่ะผมว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เราเรามีองค์กรที่ทุกคนออกเอาทุกอย่างมาแชร์รวมกันแล้วทุกคนก็พยายามที่จะพัฒนาก็คือเหมือนแบบแค่เป็นความวัฒนธรรมที่แบบเอาทุกเอาทุกอย่างลงมาอยู่ตรงกลางแล้วมาแล้วดูกันแล้วทีเนี้ยเวลามันขับเคลื่อนจะได้ขับเคลื่อนไปทั้งหมดเพราะมันจะได้เห็นว่าทั้งหมดที่แต่และแผนกเนี่ยมันมันมีความสําคัญหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอามาดูร่วมกันเนี่ยมันจะได้เขาจะได้เห็นว่าเขาก็มีความสําคัญเท่ากับที่อื่นเหมือนกันคือผมว่าการที่ไม่โนไอโนเบลมพอลิซีที่เรามีเนี่ยผมว่ามันมันช่วยในหลายแง่มากๆเลยคืออย่างที่บอกว่าคนที่มีปัญหาเขากล้าพูดว่าเขามีปัญหาครับแล้วการที่เรากล้าพูดแอดมิดว่าเรามีปัญหาเนี่ยแสดงว่าโซลูชันมันจะมาเร็วกว่าเราเราเก็บปัญหานี้ไว้คนเดียวเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นอันที่สองผมว่ามันเป็นการโชว์คอมเพลชันอย่างหนึ่งคือผมว่าการที่เออระดับหัวหน้างานกล้าพูดกับผู้บริหารว่าเขาทําผิดหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล้วผู้บริหารแบบไม่ได้ด่าเลยหรือไม่ทําอะไรทันทีแต่ว่าเราโชว์เขาด้วยคอมเพลชันที่มีเนี่ยว่าเอองั้นเรามาแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคนพนักเออคนที่อยู่ต่างแผนกเนี่ยโชว์คอมเพลชันให้กันว่าโอเคงั้นเรามาช่วยกันมาแชร์เอ็กซ์เพรียนกันทีนี้ตัวหัวหน้าเองแทนที่เขาจะไปว่าลูกน้องเขาอะเขาก็จะไม่ว่าลูกน้องเขาเพราะเขาก็จะไปคุยกับลูกน้องเขาด้วยความที่มันมีคอมเพลชันเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยเราความที่ผมว่ามันเป็นการอย่างที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่รักเขาเนี่ยมันเป็นการรักกันต่อกันเป็นทอดๆจริงๆนะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในระดับล่างเนี่ยถ้าเขามีความสุขกับงานหรือว่าเขาไม่ได้กลัวอะไรหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะทุกอย่างมันก็จะออกจากงานครับแล้วก็เอออีกอันหนึ่งที่มันจะมีเซสชันที่ไว้แชร์ประสบการณ์เอ็กซ์เพรียนใช่ก็คือสมมติเออยังไม่อยู่ในโพลิคอหรอกแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้เมื่อกี้คุณเคนถามคุณแม่ว่าแล้วมีคนไปทําเอาเองไหมโดยที่ไม่มาบอกเลยอะไรเงี้ยมีครับก็คือมีทําแต่ว่าถ้าทําแล้วดีเนี่ยเขาก็เอามาแชร์ฟังดูเป็นองค์กรที่ไม่มีท็อกซิกอะไรสักอย่างอันนี้มันโลกสวยไปไหมคะผมผมอยากรู้สารจริงมีไหมครับมีท็อกซิกมีการเมืองคือผมว่าทุกองค์กรมันมีมันมีท็อกซิกอยู่แล้วแหละปัญหาอันนี้เรามาเล่าให้ฟังว่าเวลาเราเจอปัญหาเราแก้ยังไงแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเราสามารถโค้ชให้ mindset ของทุกคนมันมีมันมีการรับฟังเนี่ยมันทุกอย่างมันจะแก้ไขได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอออย่างที่คุณแม่บอกว่าเราเป็นระดับผู้บริหารเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องไม่รับฟังเลยคือการที่บางทีอ่ะผมคุยกับแม่บ้านอย่างเงี้ยผมไม่มีความรู้เท่าที่แม่บ้านเขารู้เรื่องทําความสะอาดนะเพราะฉะนั้นบางทีผมก็ต้องรับฟังเขาเหมือนกันว่าเออบอกให้เขาทําความอย่างนี้ไม่ได้เพราะจริงๆคือทุกคนมันมีความรู้ที่แตกต่างกันออกไปสิ่งที่เราทําให้ดีแล้วว่าพัฒนาตัวเองขึ้นไปก็คือการรับฟังซึ่งกันและกันแล้วก็เอาข้อตรงนั้นน่ะมามาพัฒนาเพราะฉะนั้นบางทีคอนฟ lict มันมีแต่ว่าบางทีเราเราจะคอนฟ lict แล้วเราจะเถียงกันอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็คอนฟ lict แล้วเราก็โอเคฟังก่อนแล้วก็ตกผลึกแล้วเราค่อยคุยกันอย่างเงี้ยผมว่ามันมันคือเคาเจอร์ที่ที่สร้างแต่ถามว่ามันเป็นอย่างนี้ตลอดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่มันมันไม่มีทางเป็นอยู่แล้วก็ทะเลาะกันโกรธกันยังไงก็แล้วแต่บางทีเห็นต่างกันนะก็จะต้องจูงกลับไปว่าเป้าหมายเราคืออะไรอ่ะเป้าหมายเราคืออยากทําให้ดีที่สุดใช่ไหมอืมค่ะแค่นั้นเองค่ะแค่นั้นก็ก็คลำดาวไปได้แล้วจะผู้นํามีมีเขาเรียกว่ามีพลังมากในการที่จะจูงเขามาแล้วหลักถามเขาว่าเป้าหมายจริงๆคืออะไรถ้าทําเพื่อคนไข้เนี่ยหรือทําผู้ผู้ป่วยเนี่ยก็อย่าทะเลาะกันเลยอะไรประมาณนั้นค่ะอืมเออผมไม่แน่ใจว่าในมุมมองของศิลปแพทย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างกับหลายคนบอกโอ้ตอนนี้อุตสาหกรรมเฮลท์เทคจะต้องเปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมผู้โภคจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามามีพวกผ่าตัดทางไกลหรืออะไรพวกนี้เรามีมุมมองเรื่องนี้ยังไงแล้วอยากปรับตัวยังไงบ้างครับอืมจริงๆเทคโนโลยีพวกนี้มาเนี่ยทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะครับเราไม่ได้มองว่ามันดิสลับเราอ
เราต้องคิดว่าเราสอนก็ไม่ใช่สอนนะคะแลกเปลี่ยนเราก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนี้จะทําให้เรารู้สึกว่าอืมมันพูดไปแล้วไม่เหนื่อยเปล่าจริงครับเพราะนั้นเราต้องคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องเสียเวลาแล้วก็ไม่ใช่การสอนแต่การแลกเปลี่ยนโอ้ผมว่าแค่ถ้าเปลี่ยนมายเซ็ตอย่างนี้ได้ก็ก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆดีขึ้นแน่นอนอเป้าหมายของศิลแพทย์หลังจากนี้คิดว่าอยากจะเห็นอะไรความคาดหวังเป็นยังไงบ้างครับในตัวของโรงพยาบาลนะคะเราเรายังมีจริงๆเรามีแลนด์แบงค์ที่เราเราจะขยายต่ออ,อีกหลายโรงนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะทําให้ไปทีละสเต็ปก่อนแลนแบงค์ที่มีได้ขยายได้เนี่ยถ้าเราคิดแผนไว้เนี่ยอีกสักปีนี้สองพันยี่สิบสองพันสามสิบเนี่ยค่ะยังทำยังมีงานให้ทำไปถึงตอนนั้น <laughs> <laughs> แล้วแล้วอยากให้คนเห็นสินแพทย์หรือว่าโมลามองเข้ามาในสินแพทย์เนี่ยเพอร์เซพชันก็คืออะไรรู้สึกยังไงอะไรเป็นความเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้คนสัมผัสถึงโรงพยาบาลของเราอยากให้คนมองสินแพทย์เป็นโรงพยาบาลที่ที่เชื่อถือได้เป็นโรงพยาบาลในใจอะคะ่ะถ้าเจ็บป่วยให้คิดถึงเราตัวผมเองนะผมอยากมองให้ให้ให้คนมองสินแพทย์เป็นเพื่อนแบบอยากให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณเหมือนอารมณ์ว่าเราเราตั้งใจนะครับที่เราจะเปิดโรงพยาบาลของเราแต่ละสาขาเนี่ยอยู่ในเขตที่เป็นเขตที่เป็นเขตชุมชนเนาะเป็นเขตที่มีคนอยู่อาศัยจริงๆอะไรเงี้ยเราซึ่งทุกๆโรงที่เราไปเนี่ยเราต้องการเอามาตรฐานเดียวกันไปให้หมดคือเป็น general hospital ที่มีแพทย์เฉพาะทางเนี่ยครบทุกสาขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นเพื่อนใกล้บ้านที่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอยากให้นึกถึงเราแล้วก็มาหาเราแล้วเราก็จะได้เราก็จะรักษาแบบอย่างอย่างสุดความสามารถแล้วก็มีความใส่ใจให้กับคนไข้ทุกคนที่เข้ามารักษาครับเพราะตอนนี้ก็มีตอนนี้มีทั้งหมด5สาขาแล้วแล้วก็อยากให้เออบางสาขาเนี่ยก็อยู่นอกแอเรียที่เราเคยอยู่นะอย่างที่ลามินทานี่เราก็อยู่มา28ปีละบางบางบางที่นอกแอเรียเนี่ยก็ถ้ามีใครแบบเห็นสินแพทย์เนี่ยอยากให้รู้ว่าจริงๆเข้าเข้ามา <laughs> เป็นเพื่อนกันได้ <laughs> ครับเป็นยังไงบ้างครับกับซิกเกอร์ซอสของโรงพยาบาลสินแพทย์หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนักนะครับแต่ว่าพอได้ฟังแล้วผมคิดว่าเป็นเคสสตาร์ดี้ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเป็นเคสจริงที่เราสามารถลองนํามาเป็นบทเรียนได้สำหรับผมเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อนะครับที่น่าสนใจมากข้อที่1เรื่องโคชชิ่งเคานเตอร์เลยครับสินแพทย์ได้เริ่มจากการโคชหัวหน้าก่อนเพื่อให้หัวหน้าเนี่ยสามารถไปโคชพนักงานได้ต่ออันนี้สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าโคชแค่ลูกน้องอย่างเดียวแต่หัวหน้านี่แหละจะเป็น change agent ในองค์กรเขาไม่ได้โค้ชแค่ฝั่งการแพทย์อย่างเดียวนะครับหรือว่าฝั่งที่เป็นทับหน้าแต่ฝ่ายบริการก็ทําเหมือนกันโดยทั้งฝั่งการแพทย์ฝ่ายบริการจะมีการประชุมรวมกันเนี่ยเป็นเซอร์วิสมิทติ้งพร้อมผู้บริหารอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อพูดคุยถึงปัญหาแล้วก็คัสเตอร์เมอร์คอมเพลนนะครับเออผมไม่ค่อยเห็นนะครับกับองค์กรที่ประชุมกับหัวหน้าเวนเปลย์กับหัวหน้ารักษาความปลอดภัยถ้าเทียบเป็นองค์กรอื่นก็คือเป็นหน่วยงานเล็กๆนะครับเป็น Operation Unit ที่อยู่ใกล้กับผู้บริโภคมากที่สุดกับ Customer มากที่สุดอันเนี้ยปกติเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเขาได้อ่านจากแค่รีพอร์ตเอาแต่ว่าของที่นี่เนี่ยเขาประชุมกันโอ้โหทีนะครับทุกอาทิตย์เลยผู้บริหารระดับสูงนะครับมาประชุมกันทุกอาทิตย์พร้อมกับแนวทางการแก้ไขจากมุมมองของพนักงานที่พบปัญหาบนโต๊ะนั้นมันก็จะได้มุมมองหลากมุมมองจากเพื่อนร่วมงานต่างแผนกรวมทั้งจากผู้บริหารด้วยเป็นโคชิ่งเคานเตอร์ที่น่าสนใจแล้วก็ทำทุกสัปดาห์มันก็จะต่อเนื่องนะครับมันก็จะมีโปรเกรสของมันไปอันนี้ผมว่าลองเอาไปใช้ได้นะครับข้อที่2ครับ no blame policy ครับไม่จําเป็นจะต้องดูพนักงานมากจนเกินไปอันนี้ท่านผู้บริหารสินแพทย์ก็บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีความดุอยู่นิดนึงแต่พอท่านเข้ามาเนี่ยท่านก็พยายามที่จะเปลี่ยนใช้ความเข้าอกเข้าใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้ออกมาที่ดีที่สุดนะครับเอาคนไข้แล้วก็เรื่องของคุณภาพของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางมากกว่าสำคัญที่สุดที่ผมชอบก็คือว่าเขาไม่ได้มีกำแพงมากนักกับผู้บริหารกับพนักงานตัวเล็กๆบอร์ดรูมครับห้องประชุมบอร์ดบริหารนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหลายๆที่นี่เป็นห้องเย็นแอร์เย็นเชิบเลยใช้เดือนละครั้งเองนะครับมีการเ
แต่คนที่ต้องเริ่มต้นก่อนเลยคือผู้บริหารครับผู้บริหารจะต้องถ่ายทอดความจริงใจที่ตนเองมีต่อการทํางานไปถึงพนักงานทุกคนทําให้เขาเนี่ยเริ่มสืบสับแล้วก็ปฏิบัติตามจนเกิดเป็นบรรยากาศที่ดีในการทํางานและการบริการที่ดีให้กับลูกค้าทุกคนนะครับโคชชิ่งเขาเจอครับผมคิดว่าลองเอามาใช้ได้ควบคู่กับเทรนนิ่งก็น่าจะทําให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลใหม่ๆเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณครับผม And that's the secret sauce ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify SoundCloud Apple Podcast Podbean j o o k s YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ